桥流水别发丝，一面明镜透过现实，写满了故事。千盏灯眸子，流光金风之，容颜岁月不老的样子，那是留着坚定不移，几度相思，是生生世世。一场细雨。让你们滚蛋！是我们圣经商会一致讨论的结果，你们还敢在这儿？居然敢砸我的米！哎，小姐，蒋玄宇，你们怎么会在这里？我和小姐是来买米的。对啊，听说这是网红。嗯、呃，大家都说好的大米，你也来买米吗？我是奉商会之托，来驱逐大米商贩的。可是人家大老远的来圣经做一些小生意，你们不让人家进商会也就罢了，还要赶人家走，这也太不近人情了吧？小景，你有所不知，这些其余商人刚来圣经之时还好，但是现在他们的商品定价过低，这无疑是在扰乱市场，恶意竞争。我才没扰乱市场呢，我这米就这个价格，你还好？你说你，叫你滚啊你！哎呀，别！什么嘛？不是说圣经贸易自由，人家其余人卖个米还要赶走？就是，这其余大米又白又亮，煮出来味道还好，把他赶走，我买什么呀？嗯，就是。就是啊，我儿子现在就认这种大米，可愁死我了。就是，不能赶走。都说粒粒皆辛苦，这满地的大米可真是可惜了呀。是啊，这可是粮食。就是，赶走了我们吃什么呀？可不能赶走了。你有问题。嗯、来者何人？既能安然无恙的来到此处，当然是有要事。青天白日就敢潜入行宫，所来为何？小女子是来传话的。派你来的是？自然是靖远。你这是何意？一派胡言！我和靖远王一向有暗号联络，何时派人登门拜访我？你究竟是谁？我却是靖远王的暗卫。我来找你是因为今日在集市上买元镇王府的绫罗锦，发现了其余大米作假。什么？大米怎会作假？因事出紧急，我来不及汇报给主人，这才直接来通报于你。元镇王知晓此事后，已经进宫面圣了。
。王子，若此事传开，您先前为齐玉商贸所做的一切努力，可都白费了。元长王进宫面圣之事，你怎会知晓？难道？时机到了，您自然会知道。皇兄，此前您为了息事宁人，才同意让其余的食物流入圣经。此番大米之事，足以见得其余商人之奸诈。臣弟以为，应将他们尽早逐出圣经，不准他们再踏入圣经为生。这眼下，其余王子还在我们圣经，而今还真不可大动干戈。何不趁此机会，将那其余王子一同逐出圣经？大米之事，已经不再是利益之争，更是会威胁到我圣经的百姓。若他们长期服用打拉的大米，后果将不堪设想啊！如果要真有此事，那就……皇兄，你怎么样？今日公务太多，有些劳累。启禀圣上，素问，你来又何事？其余王子有事在外求见，让他进来。可你的身子，我。宣其余王子觐见。拜见圣经圣上。其余王子，出了此等大事。你竟还想着要来讨要说法？回圣上，冤家王，今日来，就是为了给圣经一个交代。你自己说吧。圣人知错，圣人知错啊！圣人一时糊涂，才将白兰油混入大米，但但只是为了让大米变白，更好售卖。圣人真是不知这个有毒啊！其余王子，你们奇遇初来乍到，圣上不仅没有冷落你们。反而放开官道，让你们来圣经从商。可你们倒好，好心当做驴肝。你们其余人竟竟然毒害我们圣经的百姓。苏公公言重了。谁知道你这一出是不是贼喊捉贼呢？苏公公此话确实有些严重了。其余王子那么诚意来求和，又怎会是贼喊捉贼呢？况且是非曲直自有公断。皇兄都还没发话。你那么着急做什么？哎，王爷说的是，是奴才，多嘴了。此事无论如何，都是我其余王子管教无方，愿担起此责，甘愿受罚。本王子在此立誓。从今日起，所有其余大米将退出圣经，永不复入。社长，此事已经对圣经的百姓造成了损害。作为王子，我深感愧疚，为表歉意，此小贩就交于圣经，按圣经律法严惩，不必留情。其余绝不干涉，只是其他其余商人实属无辜，希望圣上不要迁怒于他人。王子。此事错在我，你怎可为我如此啊？犯错虽然在你，但我作为王子，看管无方也难辞其咎，甘愿受罚。今日若是圣上宽宏大量饶你一命，日后你一定要洗心革面，重新做人，切勿再听信了他人的谗言，做出这种有损人命之事。柳秀文这招真是高明，只言片语便将自己的责任推了个干净。若我们执意驱逐其余商人，倒显得是我们圣经得理不饶人。其余王子，严重。不过这件事情，对我圣经的百姓，却是危害甚大。看在其余王子一片诚心，这小贩为了利益，也能理解。啊，戴下去，严加审问。是是是。多谢圣上宽宏大量。其实本王子心中。也只有百姓，无论是圣经百姓还是其余百姓，在我心中分量并无差异。此番来到圣经，就是为了两地共同的繁盛，切勿因为这一些小小的误会，生分了才是。哭
苦肉计。好你个柳秀文，就差一步，就能将这些图谋不轨之人逐出圣境，可他偏偏在此时出现了。你回来了，怎么样？圣上说怎么处理了吗？国王妃，人犯已被关押，只是其余王子突然觐见。秀文。修文也去宫里了，问你的修文去吧。他去宫里吃炸药了。王妃有所不知。你为何要这么做？这事你怪我吗？若不是我的人去找你，你和那些商人早就离开圣经了。我说的是大米，此事与我何干？若非有人刻意挑唆，我们其余人绝对不会做这种下三滥之事。我的王子殿下呀，人为财死，鸟为食亡，人生如此，谁和钱过不去啊？人性如此，你又怪谁呢？我的计划是得到水晶珠，拯救我的其余百姓，但不代表我会容忍。你做这种祸害圣经百姓之事，柳修文呐、啊，你真是君子之心，妇人之仁。古往今来，只有有舍才有得，心软可成不了大事。你有没有想过，原本品相极佳的其余大米，何须打了？你是何意？若是一夜之间，品相极好、价格低廉的其余大米。突然消失，你觉得圣经百姓会怎么样？莫非从一开始大米热销，到打拉之时被揭发，都在你意料之中？不，这一切都是你的计划。你说呢？这是我新做的甜品，你要不要尝尝呀？嗯，你是不是要为他说话？啊，我是想说，我就知道，你果然想替他说话。啊，不是，我来是为了为了不把他赶走，让他留在圣经，对吗？你现在一定很开心。别以为我之前失忆了，就忘记你们在城楼上，在街道上，还到去。我告诉你，我现在记性可好得很。现在记性可还好啊？就王妃，你这是缺钱了？哎呀，这是心，比心，爱心。妃，我也爱你哦。看来这种比心的方法真是不适合他，要不这样吧，夫君，爱你哦。爱妃，爱你哦。这痴心吗？顶多是个桃子吧。王爷王妃，晚上已经被比心。王爷王妃，晚膳备好了。嗯，知道了。来妃，我们走吧。嗯。喜鹊，刚刚王爷为什么比了个屁股？
皇兄书法日渐精进，真是堪比大家。哎呀，跟你父亲镇远大将军相比，还差很多。只怪你父亲当年。圣上，皇兄，皇兄，这是臣弟前几日寻得的一根千年板蓝根，希望使您的龙体更加康健。哦。这千年的人参，朕倒是听过；这千年的板蓝根，还是第一次听见。奴才听闻，这千年板蓝根乃是大兴城西汉之物，很是难得。想必这靖远王一定花了不少的功夫，才得到这样的稀世珍宝啊！臣儿，有心了。素问，把它收起来。啊，是，圣上。说说吧，最近城里发生了哪些事情？这，你不是一直都很了解城里发生的事情吗？但说无妨。是。自从大米事件过后，盛京城内就没有人贩卖其余大米，似乎引起了不小的风波。这样下去，那些吃惯其余大米的人，恐会怨声四起啊。嗯。还有这等事？其余王子此事处理的不错，但是也引发了另外一场纷争。怕这样下去会愈演愈烈。这齐豫王子来到我们圣京城内，朕确实有些忧心。只怕来者不善，可他的行径又未曾有什么差错，更何况他来到圣京，朕还得保证他的安危。真的是让朕左右为难呐。臣弟有一计，愿为皇兄分忧。快快说来。现在民生四起，无非是觉着圣经商会欺人太甚，我们可以趁此机会举办一个商会大赛，这样不但可以稳定民心，还可以让那些人闭嘴。商会大赛，没错，就在集市举办，这样百姓不但可以参加，还可以围观，如此是最公平的。一举两得，嗯，这办法好。那陈弟。着手去办。哎，等等，虽然说是场公平比赛，但即使由我们圣经提出的，我们圣经就不能输。臣儿，你有合适的人选吗？臣弟已有合适人选。何人？江轩宇。小兰姐，听说那个奇遇王子要亲自参加商会大赛的比试呢。管他奇遇王子什么样。我们圣经商会的代表，那可是江轩宇江公子。江公子，嗯，真的吗？他亲自参赛啊？听说那可是圣上亲自下的旨呢。哦，江公子不仅是圣经首富，而且还才艺双全，有他在，一定可以一举夺魁的。那可不嘛！而且第一场比赛就是设计成衣，这不是江公子的拿手好戏吗？一定没问题的。说的是，江公子做的衣服一向最美了。但是他万一要是输了的话，那十三余成一部。呸呸呸呸！你可别乌鸦嘴了，这要应验了怎么办呀、啊？哦，走吧，快去买胭脂。你说，这次江哥哥能赢吗？小姐，你没听到他们说的吗？江公子才艺双全，一定可以一举夺魁的。就是所有人都期盼他能赢，所以他身上的担子才会更重。这几天，江哥哥都说了好几圈了。我要是能帮他做点什么就好了。此次大赛共有三项比赛，虽说第一项是市值的强项，但也绝不可掉以轻心啊。舒伯说的对，小侄定将全力以赴。嗯，你是我们圣经商会代表，我去。虽说也有几成是看在你爹的面子上，但这次大赛，的确也是证明你自己的好机会。后起之秀，可别让我们失望啊！世伯言重了，梦儿，哟，怎好让梦儿亲自给我们倒茶呀？是啊，是啊。叔伯们客气了，这都是我们小辈应该做的。梦儿，你歇着吧，这些事情让侍女做就好了。来，这次比赛管不住整个圣经城，我们江家能接走的人，真是抱歉，梦儿。
最近忙于比赛的事儿，对你疏于照顾，你可切莫伤怀啊。江哥哥今日操劳，默儿又怎会怪你？只是有些担心，怕帮不上你什么忙。傻梦儿，我是谁啊？江轩宇，你放宽心，什么都不用做，相信你的江哥哥就好了。我果真是没用，这种紧要关头，真是什么忙都帮不上。如果你可以呢？你你是谁？怎么会出现在我的房中？江夫人稍安勿躁，民女士来帮助夫人的。这么大的排场，还有踢台，这简直就是 fashion show 啊！怀怀训秀是什么？就是很热闹的意思啊！哦，哎呀，为了这个比赛，我可是特意把喜鹊都接出去了，千万别让我失望啊！嗯，作为冤种王妃，你这次倒是很识大体嘛。我要是不识大体。你不就又会以为我和柳修为？吉时已到，比赛正式开始。下面就请出本届商会大战的代表——圣经商会代表江轩宇。老江星啊，今天还特意打扮了，真帅！真不愧是风流倜傥的江土豪。你挡住我了！我，嗯、别跳！别挡我！真开！跳也没用，就不让开。接下来就有请本次比赛的另一位参赛者，其余商会代表，其余王子柳修文。哇，柳修文今天也太……你干嘛？你不许看！真是个野蛮人！啊！我要不野蛮，怕是你的心都要飞走了。现在双方代表已经出场。好。哎，干嘛呀，张姐？为什么让你上啊？这么多人呢。小玉呢？小玉还有别的事情要做。再说了，这可是小姐交给我的任务，我可得好好完成。不就举个牌子吗？有什么的呀？哎。啊。我不让你去，我我替你去，我可喜欢举牌子了。小哥哥，小哥哥，小哥哥，小哥哥，小哥哥，你太帅了！小哥哥，你去。谢谢，怎么样？我做的可好？好，好的不得了。我说你怎么那么喜欢举牌子呢？快继续去举啊！举不到六个时辰，就不要下来了。哎，我过去一下。默儿，这模特还没来呢。你是说展示之人吗？嗯，没有，他们到现在还没来，会不会是被其余人暗算了？哎，不会，他们就算再想赢，也不至于做出这种事。嗯
，这么快就忘了大米之事啊？这些人为了能在圣经立足，什么事做不出来？依我看，就应该把这些人早些赶出城去。真是个野蛮人！你别被人卖了，还帮着别人数钱，蠢女人！都什么时候了，两位就先不要瞪眼睛了，比赛就要开始了。说的对，我想想，我想想，你说缺几个人来着？好像是。本次比赛共有三个回合，现在第一回合正式开始。这次的第一项比赛就是制造成衣。哦，嘿嘿，这可是江轩与江公子的拿手绝活，我们圣经赢定了，赢定了，我们赢定了，赢定了，我们赢定了。此番第一项比赛的作品，由我们其余最具眼光的苏依依姑娘代码。苏依依，苏依，你看。他不是以前温香楼的头牌吗？怎么代表其余上场？到底怎么回事？没想到，依依姑娘竟是其余人。江公子，我们终于还是站在了队里面。不过，我可不会手下留情是森林之冠，百鸟朝凤。我们使用了其余的云雀，还有孔雀的羽毛作为点缀。小姐，换鞋，来不及了。哎，来了来了来了。我们其余的云雀太好看了我们用的是最珍贵的灰蓝毛，以示其余最自然的风貌。嗯、其余商会已经完成了比赛，接下来就轮到圣经商会出场了。不知道江轩与公子会给我们带来怎样的惊喜呢？让我们拭目以待。王妃，我们确定要这样，你就相信我吧。喜鹊和小玉，他们居然。
好嘢。贵妃在世，也不过如此。竟然亲自为好友站台，真是太令人感动了。王爷和王妃竟然穿得如此朴素，真是太令人感动了。是啊，王妃穿这一身素装，依旧明艳动人啊。他们的衣服看起来朴素，但颇具设计感，低调又不失品味。江公子果然是江公子，况且这雍正王夫妇都亲自上场，的确天才不少。我这次的设计都是华服。文化之大，礼仪之美的华服，无疑是圣经不可多得的瑰宝。融入图腾文案，更是加深了文化的传承。这次的面料，我用的都是最为普通的材质。我只想通过这次的设计，让大家知道，好的衣裳，在于设计。昂贵的材质固然好，但乱花渐欲迷人眼。舒适、自在、接接地气，才是最主要的。大家，比赛准备的怎么样了？哎，别紧张，以你的实力，肯定没问题。你说我设计什么样的主题比较好？这个我也不太懂。不过我以前看那些服装秀，大多都是一些高大上的设计，太不接地气了。接地气？啊，就是贴近生活的意思。衣服嘛，本来就是要自己穿的舒服，别人看的也舒服。如果设计的很好，可穿上去却不舒服或者过于夸张，岂不就不实用了吗？如果服装秀上的衣服平时也能穿，那岂不是好得多？你们说，孔雀那么罕见，普通人怎么穿得起呢？灰狼更是稀少。哪有那么多拿来做衣服呢？没见都没见过。我们身上这图案可就不一样了。虽说麒麟是神话里的动物，但它是祥瑞之兆，既能祈福又能安佑。如果想将动物融进衣服的设计，只需要拥有这些精美的刺绣即可。就是，哎呀，这个麒麟刺绣简直是妙极了，江公子，真是才华横溢啊！是啊，的确是才华横溢。<笑>麒麟踏祥云，人间百难消。本王今日特和王妃前来参加，一呢，是为了支持商会大赛；二呢，也想亲自试一下江轩宇做的华服。这件华服制作精美，穿着舒适，而且寓意极佳，实乃上乘。听说啊，在十三鱼成衣铺就能拥有同款，大家在大赛之后可千万不要错过哦。果然是又。少主，你早就注定的事，又何须介怀
好皎洁，下了整夜，无声的情节，青石小路，消失不见，记忆中翩翩少年。某一时间，同一个地铁，有多深刻？关于你一切，遇见你之前是荒原，可现在你给了。整片世界，和你一点一滴，是一颗穿成了线，连你成了飞舞的蝶。一生一世相恋，双双追无际的别。是想念，双双追无际的别。